হ্যালো ব্রুবান ওয়েলকাম টু জেনারেল স্টাডি কেয়ার আজ হচ্ছে বারো জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ আজকের এই ভিডিওতে বারো তারিখের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি রয়েছে সেগুলি আলোচনা করব এবং প্রশ্নের সাথে সাথে কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশনও দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে সারা এই ভিডিও যদি পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করতে চাও তাহলে টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করে ডাউনলোড করতে পারো টেলিগ্রাম গ্রুপের যে লিঙ্ক সেটি ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তাহলে চলো প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি গ্যাব্রিয়েল আর্টাল কোন দেশের কনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন তো সঠিক উত্তর কি অপশন ডি ফ্রান্স তো সম্প্রতি ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন গ্যাব্রিয়েল আর্টাল অ্যাকচুয়ালি ইনি ফ্রান্সের সবচেয়ে কম বয়সী বা কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন ইনি মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হলেন এবং সবচেয়ে কম বয়সী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ইনি ফ্রান্সের প্রথম সমলিঙ্গিক প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও নিযুক্ত হলেন তো সঠিক উত্তর কী অপশন ডি ফ্রান্স এর আগে কিন্তু ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এলিজাবেথ ব্রোন আর নতুন হলেন কে এই গ্যাব্রিয়েল আর্টাল ইনি হচ্ছেন গ্যাব্রিয়েল আর্টাল আচ্ছা একটু ফ্রান্স সম্পর্কে বলি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ফ্রান্সের মুদ্রা ফ্র্যাঙ্ক এবং ইউরো আর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতিকে এবারুল ম্যাক্রন আর নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন গ্যাব্রিয়েল আর্টাল আচ্ছা সাম্প্রতিক সময়ে যে অন্যান্য দেশে এই রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীগণ নিযুক্ত হয়েছেন সেগুলি বলি যেরকম সম্প্রতি জেভিয়ার মেলি এই আর্জেন্টিনার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন আর অ্যান্ড্রো রেজোলিনা মাদাগাস্কারের তৃতীয় বারের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন এছাড়া সম্প্রতি ডোনাল্ড টাস্ক পোল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন আর সম্প্রতি এই আবদেল ফতেহ আল সিসি পুনরায় ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন এছাড়া সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু পুনরায় আবার নির্বাচিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি জাতীয় মানব পাচার সচেতনতা দিবস কোন দিনটিতে পালন করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর কী অপশনটি এগারো জানুয়ারি সম্প্রতি এগারো জানুয়ারি পালন করা হয়েছে জাতীয় মানব পাচার সচেতনতা দিবস বা ন্যাশনাল হিউম্যান ট্রাফিকিং অ্যাওয়ারনেস ডে ন্যাশনাল হিউম্যান ট্রাফিকিং অ্যাওয়ারনেস ডে এটি সম্প্রতি এই এগারো জানুয়ারি পালন করা হয়েছে প্রত্যেক বছরই কিন্তু এগারো জানুয়ারি এই দিনটি পালন করা হয় যে মানব পাচার যে কত বড় একটি অর্থাৎ মানব পাচার যে কতটা খারাপ সেটিকে রুখতেই কিন্তু প্রত্যেক বছর এগারো জানুয়ারি জাতীয় মানব পাচার সচেতনতা দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে তো সঠিক উত্তর কী অপশন ডি এগারো জানুয়ারি জাতীয় মানব পাচার সচেতনতা দিবস পালন করা হয়েছে আচ্ছা যে জানুয়ারি মাসে এ পর্যন্ত যে গুরুত্বপূর্ণ ডে বা দিবসগুলি পালন করা হলো সেগুলি বলি যেরকম তিন জানুয়ারি ইন্টারন্যাশনাল মাইন্ড বডি ওয়েলনেস ডে পালন করা হয়েছে পাঁচ জানুয়ারি ন্যাশনাল বার্থ ডে পালন করা হয়েছে ছয় জানুয়ারি ওয়ার্ল্ড ডে অফ ওয়ার অ্যাডভান্স পালন করা হয়েছে আট জানুয়ারি আর্টস রোটেশন ডে পালন করা হয়েছে নয় জানুয়ারি পালন করা হয়েছে প্রবাসী ভারতীয় দিবস আর দশ জানুয়ারি ওয়ার্ল্ড হিন্দি ডে পালন করা হয়েছে সম্প্রতি কে আদানি পোর্টের সিইও হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন তো এখানে সঠিক উত্তর কি অপশন বি অশ্বিনী গুপ্তা তো সম্প্রতি অশ্বিনী গুপ্তা আদানি পোর্টের সিইও অ্যাকচুয়ালি যে শুধু আদানি পোর্ট না আদানি পোর্ট অ্যান্ড স্পেশাল ইকোনমিক জোন যে রয়েছে আদানি পোর্ট অ্যান্ড স্পেশাল ইকোনমিক জোন তো এই আদানি পোর্ট অ্যান্ড স্পেশাল ইকোনমিক জোনের নতুন সিইও বা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন অশ্বিনী গুপ্তা তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন বি অশ্বিনী গুপ্তা আচ্ছা সাম্প্রতিক সময়ে যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্টস হয়েছে সেগুলি বলি যেরকম সম্প্রতি রঘুরাম আইয়ার ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নতুন সিইও হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন আর সম্প্রতি নাদিয়া ক্যালভিনো ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন এছাড়া সম্প্রতি সেন্থিয়াল পান্ডিয়ানকে ডাব্লিউটিও বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে আর সম্প্রতি ইন্দ্রমণি পাণ্ডে সরি ইন্দ্রমণি পাণ্ডে বিমস্টেক বিমস্টেকের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন বা বিমস্টেকের নতুন সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন আর সম্প্রতি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডক্টর রাজীব শাহ এই ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এই সরি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যা রয়েছে না নিউ ইয়র্কে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার নতুন সদস্য হয়েছেন বোর্ড অফ ডাইরেক্টরে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে এই সম্প্রতি কে ইউনাইটেড কাপ দু হাজার শিরোপা জয়লাভ করেছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি জার্মানি তো সম্প্রতি জার্মানি দু হাজার ইউনাইটেড কাপের শিরোপা জয়লাভ করেছে
পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কোন রাজ্যের পরিবহন দপ্তর ভারতের প্রথম হানড্রেড পার্সেন্ট ইলেকট্রিক বাইক ট্যাক্সি শুরু করেছে তো এখানে সঠিক উত্তর কী অপশন এ আসাম তো সম্প্রতি আসামের যে আসাম রাজ্যের যে এই পরিবহন দপ্তর রয়েছে না আসাম রাজ্যের পরিবহন দপ্তর এ তো তারা এই প্রথমবার হানড্রেড পার্সেন্ট ইলেকট্রিক বাইক ট্যাক্সি পরিষেবা শুরু করেছে এবং নাম দেওয়া হয়েছে কি নাম দেওয়া হয়েছে বায়ু বায়ু তো সঠিক উত্তর কী অপশন এ আসাম আসাম স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এই এটি চালু করেছে আচ্ছা আসামের আছে নাকি দিসপুর আসামের বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আর গভর্নরকে গোলাপচাঁদ কাটারিয়া পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন দেশের বিখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলার ফ্রান্স বেকেন বাবার প্রয়াত হয়েছেন তো এখানে সেটুক উত্তর কী অপশান সি জার্মানি এই যে দেখতে পাচ্ছি একজন বিখ্যাত ফুটবলার জার্মানির ফ্রান্স সরি ফ্রান্স ফ্রান্স বেকেন বাবার তো ইনি সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন আটাত্তর বছর বয়সে আটাত্তর বছর বয়সে তো সঠিক উত্তর অপশান সি ইনি জার্মানির একজন প্রাক্তন বিখ্যাত ফুটবলার পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কে সংস্কৃতিকে আয়াম নামক বইয়ের উন্মোচন করেছেন তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি জেনারেল ভি কে সিংহ তো সম্প্রতি জেনারেল ভি কে সিংহ সংস্কৃতিকে আয়াম নামক একটি বইয়ের উন্মোচন করেছেন আচ্ছা যে সংস্কৃতিক আয়াম যে বই উন্মোচন করেছেন জেনারেল ভি কে সিংহ এই বইটি এই উন্মোচন তো করেছেন জেনারেল ভি কে সিংহ যদি প্রশ্ন আসে যে সংস্কৃতিকে আয়াম নামক বইটি কে লিখেছেন তো এই বইটি লিখেছেন মনোরমা মিশ্র বইটি লিখেছেন মনোরমা মিশ্র এবং বইয়ের উন্মোচন করেছেন জেনারেল ভি কে সিংহ অপশন বি আচ্ছা সাম্প্রতিক সময়ে যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি বলি যেরকম সম্প্রতি অভিনেত্রী হুমা কুরেশি তার প্রথম নভেল বা উপন্যাস জে বা অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্টাল সুপার হিরো লঞ্চ করেছেন আর সম্প্রতি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ন্যায় ভারতকে সংবেদন নামক একটি বইয়ের উন্মোচন করেছেন এছাড়া সম্প্রতি ভারতের যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রয়েছে না রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তো এই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রোহিত লাম্বা এই দুজনে মিলে একটি বই লিখেছেন বইয়ের নাম হচ্ছে ব্রেকিং দ্য মোল্ড রি ইমেজেনিং ইন্ডিয়াস ইকোনমিক ফিউচার আর সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন আর্মি চিফ জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারভান একটি বই লিখেছেন অ্যাকচুয়ালি একটি আত্মজীবনীমূলক বই লিখেছেন অটোবায়োগ্রাফি তো এই বইয়ের নাম হচ্ছে ফোর স্টার্স অফ ডেস্টিনি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি জুলাইতে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির প্রতিনিধিত্ব করবে কোন দেশ তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ভারত আমাদের দেশ ভারত এই ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি বা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি যে রয়েছে ইউনেস্কোর তার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং করবে কবে থেকে জুলাইয়ের একুশ তারিখ থেকে তো সঠিক উত্তর কি অপশন বি ভারত আচ্ছা যে ইউনেস্কো ইউনেস্কো সম্পর্কে বলি ইউনেস্কোর পুরো নাম হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন এবং ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠা করা হয় ষোলো নভেম্বর উনিশশো সালে আর এর সদর দপ্তর হচ্ছে ফ্রান্সের প্যারিস শহরে আর বর্তমানে ইউনেস্কোর ডাইরেক্টর জেনারেল হচ্ছেন অ্যান্ড্রো অ্যাজোলে সম্প্রতি মোহাম্মদ স্বামী সহ কতজনকে অর্জুন পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন বি ছাব্বিশ জন তো সম্প্রতি এই ভারতীয় ক্রিকেটার মোহাম্মদ স্বামী সহ ছাব্বিশ জন অ্যাথলিটকে এই অর্জুন পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে রাষ্ট্রপতি রয়েছেন দ্রৌপদী মোহাম্মদ তিনি কিন্তু এই পুরস্কারগুলি প্রদান করেছেন এই ছাব্বিশ জন অ্যাথলিটসকে তো সঠিক উত্তর কি অপশন বি মোহাম্মদ স্বামী সহ মোট ছাব্বিশ জনকে অর্জুন পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে পরের প্রশ্ন সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদী কোথায় ভারতের সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক বাণিজ্যিক শো এর উদ্বোধন করেছেন তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ গান্ধীনগর গুজরাতের রাজধানী গান্ধীনগরে সম্প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ভাইব্রেন্ট গুজরাট যে রয়েছে না ভাইব্রেন্ট গুজরাট গ্লোবাল ট্রেড শো দু হাজার চব্বিশের উদ্বোধন করেছেন তো এটা হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক বাণিজ্যিক শো তো এর উদ্বোধন করা হয়েছে গান্ধীনগর এবং উদ্বোধন করেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবার কতদিন তোমাদের যে প্রশ্ন করেছিল প্রশ্ন ছিল সম্প্রতি কে বিমস্টেকের মহাসচিবের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন বি ইন্দ্রমণি পাণ্ডে একটু আগেই বললাম যে সম্প্রতি বিমস্টেকের মহাসচিবের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন ভারতীয় ইন্দ্রমণি পাণ্ডে আচ্ছা বিমস্টেকের সদর দপ্তর কোথায় ঢাকাতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে এবার আজকের প্রশ্ন অর্থাৎ তোমাদের জন্য যে প্রশ্ন থাকবে প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কাকে নিউ ইয়র্কে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে সামিল করা হয়েছে তো অবশ্যই তোমরা এই প্রশ্নটি সঠিক উত্তর কমেন্ট বক্সে করবে তো বন্ধুরা চলে আজকের ভিডিও যেখানে বারো তারিখের গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি আলোচনা করলাম তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে যাবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয